छंदे छंदे हिसाब विज्ञान अर्जन करी प्रकृत ज्ञान व्यय सम्पद आदाय চিন্তা পারলে কে ঠেকায় হিসাব বিজ্ঞানের প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা আশা করি সকলেই ভালো আছো তোমরা হিসাব বিজ্ঞানের প্রকৃত বিশুদ্ধ জ্ঞানের জগতে আমি রিয়াজউদ্দিন তোমাদের সবাইকে জানাই সুস্বাগত এই ক্লাসটি থেকে তোমরা শিখতে পারবে ছন্দে ছন্দে আর্থিক বিবরণী প্রস্তুতের ব্যতিক্রমধর্মী সহজ পদ্ধতি আর এই পদ্ধতিটির নাম দিয়েছি আমি দুই কবিতার মাঝে পূর্ণ আর্থিক বিবরণী আছে অর্থাৎ আমার এই লেকচারে তোমরা দুটি কবিতা পাবে আর এই দুটি কবিতা যদি তোমরা মনে রাখতে পারো তাহলে তোমরা যে কোনো আর্থিক বিবরণী অতি সহজেই প্রস্তুত করতে পারবে তাহলে চলো আমরা এই ম্যাজিক কবিতা দুটি দেখে নিই এবং তাদের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণটা জেনে নিই কবিতার প্রথম কবিতা হলো রেওমিলে রেন্টি একবার যায় সমন্বয়েরগুলো দুইবার যায় সম্পদ দায় শেষ ঘরে যায় আর দ্বিতীয় কবিতাটি হলো সমন্বয় নিয়ে সেটা হলো বাড়লে যুগ কমলে বিয়োগ বকেয়া যুগ অগ্রিম বিয়োগ শিক্ষার্থী বন্ধুরা এই দুইটি কবিতা দিয়ে তোমরা যে কোনো আর্থিক বিবরণী প্রস্তুত করতে পারবে এবং এই দুই কবিতার মধ্যে সমগ্র আর্থিক বিবরণী প্রস্তুতের চমৎকার কৌশলটা নিহিত রয়েছে চলো এবার আমরা একটু ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ আকারে জেনে নিই তো প্রথমেই দেখো আমাদের আর্থিক বিবরণী করতে একটি রেওয়ামিল দেওয়া থাকে আর রেওয়ামিলের নিচে কিছু সমন্বয় দেওয়া থাকে আর এই রেওয়ামিল এবং সমন্বয় দিয়ে আমরা আর্থিক বিবরণী করে থাকি আর এই জন্য প্রথম কবিতাটা হলো রেওয়ামিলের এন্ট্রি একবার যায় সমন্বয়ের গুলো দুইবার যায় সম্পদ দায় শেষ ঘরে যায় শিক্ষার্থী বন্ধুরা আর্থিক বিবরণী সাধারণত আমরা শিক্ষার্থী হিসেবে সর্বোচ্চ চারটি বিবরণী প্রস্তুত করে থাকি যথা বিশদ আয় বিবরণী বা শুধু আয় বিবরণী দ্বিতীয়ত হলো সংরক্ষিত আয় বিবরণী তৃতীয়ত হলো মালিকানা সত্য বিবরণী আর চতুর্থত হলো আর্থিক অবস্থার বিবরণী এই যে সংরক্ষিত আয় বিবরণী এটা শুধুমাত্র ইন্টারমিডিয়েটের হিসাব বিজ্ঞান দ্বিতীয় পত্রে অর্থাৎ যৌথ মূলধনী কোম্পানির আর্থিক বিবরণী প্রস্তুতের সময় অতিরিক্ত আমরা একটা বিবরণী করি সেটার নাম হলো সংরক্ষিত আয় বিবরণী কিন্তু এসএসসি এবং ইন্টারমিডিয়েট ফার্স্ট পার্টের ক্ষেত্রে শুধু এই তিনটা বিবরণী আমরা প্রস্তুত করি বিশদ আয় বিবরণী মালিকানা সত্য বিবরণী আর্থিক অবস্থার বিবরণী অর্থাৎ এই যে সর্বোচ্চ চারটা বিবরণী শিক্ষার্থী বন্ধুরা এই বিবরণীগুলো তৈরি করতে আমাদের প্রশ্ন হিসেবে দেওয়া থাকে একটা রেওয়ামিলার কিছু সমন্বয় আর এই যে রেওয়ামিলের যে এন্ট্রিগুলো আছে দেখো এখানে মোট চোদ্দোটা এন্ট্রি আছে আমার উদাহরণে এই এন্ট্রিগুলো এই চার গড়ের যে কোনো এক গড়ে একবার যাবে এই জন্য আমি বলেছি রেওয়ামিলের এন্ট্রি একবার যায় যেমন মনে করে যে পণ্য বিক্রয় এটা আসবে শুধুমাত্র বিশদ আয় বিবরণীতে একবার আবার যেমন দেখো নগদান বা নগদ এটা আসবে আর্থিক অবস্থার বিবরণীতে শুধুমাত্র একবার আবার যেমন ধরো মূলধন এটা আসবে মালিকানা সত্য বিবরণীতে একবার এক কথায় এখানে রেওয়ামিলের যতগুলো আইটেম থাকবে এগুলো সবগুলোই একবার যাবে কখনোই দুইবার যাবে না যদি তুমি দুইবার নেও তাহলে তুমি ভুল করবে কিন্তু সমন্বয় আবার রেওয়ামিলের বিপরীত রেওয়ামিল যায় একবার কিন্তু সমন্বয়গুলো যাবে আবার কমপক্ষে দুবার অর্থাৎ জোরবার যাবে দুইবার যাবে কখনো তিনবার মানে বেজোরবার যাবে না তিনবার বা পাঁচবার যাবে না জোরবার বা দুইবার যাবে এই জন্য আমি বলেছি সমন্বয়গুলো দুবার যায় এখন এই দুইবার যাওয়া একটি বিবরণীতি দুবার যেতে পারে আবার দুইটা বিবরণীতে দুবার যেতে পারে মোট কথা সমন্বয়ের আইটেমগুলো দুবার যাবে এই জন্য কবিতা আমি বলেছি সমন্বয়ের গুলো দুবার যায় আশা করি শিক্ষিত তোমরা বুঝতে পেরেছো যে রেয়ামিলের এন্ট্রি একবার যায় এবং সমন্বয়ের গুলো দুইবার যায় এই কথাটা তোমরা সবসময় মাথায় রাখবে তাহলে আর্থিক বিবরণী প্রস্তুত সহজ হবে এবার আমরা দেখব সম্পদ দায় শেষ করে যায় বলতে কি বোঝানো হয়েছে শিক্ষার্থী বন্ধুরা দেখো আর্থিক বিবরণী করতে যে রেওয়ামিল এবং সমন্বয় দেয়া থাকে এই রেওয়ামিল এবং সমন্বয়ে মোট চারটি জিনিস থাকে যথা আয় ব্যয় সম্পদ দায় এখন আমি বলেছি সম্পদ ও দায় শেষ করে যায় এই চারটি দিয়ে তাহলে আমরা কি কি ঘর প্রস্তুত করি আয় বিবরণী বা বিশদ আয় বিবরণী মালিকানা সত্য বিবরণী এবং আর্থিক অবস্থার বিবরণী আর যদি সেটা কোম্পানি ফাইনাল অ্যাকাউন্ট হয় অর্থাৎ ইন্টারমিডিয়েট সেকেন্ড পার্ট হয় তাহলে এই তিনটার সাথে আয় বিবরণীর পর আরও একটি বিবরণী বাড়বে যার নাম সংরক্ষিত আয় বিবরণী এখানে আমি উল্লেখ করিনি যাই হোক তিনটার বা চারটার শেষ ঘর কিন্তু আর্থিক অবস্থার বিবরণী 
এই জন্য আমি বলেছি সম্পদ দায় শেষ ঘরে যায় অর্থাৎ এই যে সম্পদ দায় এই সম্পদ দায় আসবে শেষ ঘরে আর্থিক অবস্থার বিবরণীতে আসবে আর শিক্ষার্থী বন্ধুরা মালিকানা সত্ত্ব বিবরণী আর্থিক অবস্থার বিবরণীরই একটি অংশ শুধু সৃজনশীলের চাহিদে আমরা পৃথক করি পৃথক না করে আমরা এই আর্থিক অবস্থার বিবরণীর মধ্যেও করতে পারি তাহলে সম্পদ দায় শেষ ঘরে যায় এই যে সম্পদ দায় শেষ ঘরে চলে আসলো তাহলে বাকি থাকলো আয় আর ব্যয় আর এখানে বাকি থাকলো আয় বিবরণী অর্থাৎ আয় আর ব্যয় যাবে আয় বিবরণীতে তাহলে শিক্ষার্থী বন্ধুরা আমরা প্রথম কবিতার ব্যাখ্যাটা জানলাম আশা করি তোমরা বুঝতে পেরেছ সর্বদা মনে রাখবে রেহামেলের এন্ট্রিগুলো একবার যাবে সমন্বয়গুলো দুবার যাবে আর সম্পদ দায় যাবে শেষ ঘরে আয় আর ব্যয় আসবে প্রথম ঘরে অর্থাৎ আয় বিবরণীতে আয় আর ব্যয় বসবে এই জন্যই আমি আমার শিক্ষকতা জীবনেও প্লাস এখনও সবসময় সবার কাছেই বলে বেড়াই যে ব্যয় সম্পদ আয় দায় চিনতে পারলে কে ঠেকায় দেখো এই ব্যয় সম্পদ আয় দায় দিয়ে কিন্তু আর্থিক বিবরণীর বিভিন্ন বিবরণীগুলো প্রস্তুত করা হয় তাই তোমরা একজন শিক্ষার্থী হিসেবে আর্থিক বিবরণী করার আগে সর্বপ্রথম ব্যয় সম্পদ আয় দায় চিনে নাও আর এ নিয়ে আমার চ্যানেলে তিনটি লেকচার রয়েছে তোমরা দেখে নাও তিনটি লেকচারের মধ্য দিয়ে তোমরা পৃথিবীর সকল ব্যয় সম্পদ আয় দায় চিনতে পারবে এবার আমরা দুই নং কবিতা সমন্বয়ের সমাধানগুলো কিভাবে করতে হয় দেখব প্রথমে আমরা দেখব দুই নং কবিতার বার্লে যোগ এই বার্লে যোগ বলতে এখানে আমি কি বুঝিয়েছি দেখো একটি উদাহরণ আর উদাহরণের তিন নম্বর সমন্বয়টা দেখো যে পনেরো হাজার টাকার পণ্য বাকিতে ক্রয় কিন্তু হিসাব মুক্ত হয়নি চলো আমরা একটু বড় করে দেখি শিক্ষার্থী বন্ধুরা এই যে পনেরো হাজার টাকার বাকিতে পণ্য ক্রয় হিসাব মুক্ত হয়নি এর মানে হলো তুমি পনেরো হাজার টাকা পণ্য ক্রয় করেছ তো ক্রয় করার পর এটা ক্রয়ের সাথে যোগ করার কথা ছিল এই যে রেমিলে যে ক্রয় আছে কিন্তু সেই ক্রয়ের সাথে যোগ করা হয়নি তার মানে তোমার ক্রয়টা বাড়বে কিন্তু তুমি বাড়াওনি তোমরা সবসময় মনে রাখবে তুমি যত ক্রয় করবে তত ক্রয়ের পরিমাণ বাড়বে যত বিক্রয় করবে তত বিক্রয়ের পরিমাণ বাড়বে এখন তুমি ক্রয় করেছ তোমার ক্রয়ের পরিমাণ বাড়ানো উচিত ছিল এখানে কিন্তু তুমি হিসাবভুক্ত করণী মানে বাড়াওনি এই জন্য যেহেতু তুমি বাড়াওনি সেহেতু এখন তোমাকে বাড়াতে হবে অর্থাৎ যোগ করতে হবে এখানে তো আমি একটি উদাহরণ দিয়েছি মাত্র এই সমন্বয়ের মধ্যে যে সমন্বয়টি দ্বারা তুমি বুঝবে যে আমার সংশ্লিষ্ট পক্ষটি বৃদ্ধি পেয়েছে সর্বদা সেটা যোগ হবে কিভাবে করবে আমি দেখিয়ে দিচ্ছি বিষয়ে আয় বিবরণীতে এই রেয়ামিলে যে ক্রয় থাকবে সে ক্রয়ের সাথে এভাবে তোমরা যোগ করে দিবে এবার দেখবো কমলে বিয়োগ এর একটি উদাহরণ দেখবো দেখো তোমরা দুই নম্বর সমন্বয়টি ক্যাশ বাক্স হতে পাঁচশো টাকার একটি নোট চুরি হয়েছে যা হিসাব মুক্ত হয়নি একটু বড় করে দেখি এই যে ক্যাশ বাক্স হতে পাঁচশো টাকা মানে তোমার ক্যাশ বাক্স নগদ টাকার বাক্স থেকে পাঁচশো টাকা চুরি হয়ে গেছে তো যদি চুরি হয়ে থাকে তাহলে তোমার পাঁচশো টাকা কমে গেছে আর এরকমভাবে যে সকল সমন্বয়গুলো দ্বারা কমবে বুঝাবে সেগুলো সব বিয়োগ হবে এই জন্য আমি কবিতায় বলেছি কমলে বিয়োগ কিভাবে করবে এই যে প্রথমে যেহেতু তোমার নগদ টাকা চুরি হয়েছে তাই রেয়ামিলের নগদ টাকাটা আগে লিখবে সেখান থেকে সমন্বয় নগদ যে চুরি হয়েছে কমছে সেটা তুমি বিয়োগ করে দেখাবে সতেরো হাজার পাঁচশো থেকে পাঁচশো টাকা চুরি হয়ে গেছে আর সতেরো হাজার টাকা আছে অনুরূপভাবে যে যে সমন্বয় দ্বারা বুঝাবে যে তোমার কিছু হ্রাস পেয়েছে সেটা সব বিয়োগ হবে যেমন ধরো আসবাবপত্র অবচয় তো অবচয়ের ফলে আসবাবপত্র হ্রাস পায় তাই আসবাবপত্র থেকে এটা বিয়োগ হবে এবার আমরা দেখবো বকেয়া চোখ দেখো বন্ধুরা উদাহরণটি দেখো সমন্বয়ে চার নম্বর সমন্বয়ে বেতন বকেয়া দু হাজার টাকা আমি একটু বড় করে দেখি বেতন বকেয়া দু হাজার টাকা এই যে সমন্বয়ে এখানে এই অঙ্কে বলেছে বেতন বকেয়া ভাড়া বকেয়া বলতে পারে সুদ বকেয়া বলতে পারে কমিশন বকেয়া বলতে পারে সমন্বয়ে যত ধরনের বকেয়া থাকবে হিসাব বিজ্ঞানে চির জীবন সর্বদাই রেওয়া মিলে যে সংশ্লিষ্ট পক্ষ থাকবে তার সাথে যোগ হবে এই জন্য আমি বলেছি বকেয়া যোগ কোনো দিনই কোনো বকেয়া বিয়োগ হয় না সর্বদা বকেয়া যোগ হয় কিভাবে যোগ করবে এই যে সমন্বয়ের বকেয়া বেতন দু টাকা রেওয়া মিলে যে বেতন আছে দু টাকা এই যে দু টাকা তার সাথে যোগ হয়ে বসবে সর্বশেষ আমরা দেখব অগ্রিম বিয়োগের উদাহরণ ও ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ চার নম্বর সমন্বয়টি দেখো বন্ধুরা তোমরা অগ্রিম মজুরি দু হাজার টাকা একটু বড় করে যদি দেখি অগ্রিম মজুরি দু হাজার টাকা এইখানে এই অঙ্কে অগ্রিম মজুরি অগ্রিম বলেছে অন্য কোন অঙ্কে হয়তো বলবে ভাড়া অগ্রিম বা সুদ অগ্রিম বা বেতন অগ্রিম বা কমিশন অগ্রিম সমন্বয়ে যে কোনো অগ্রিম যেটাই বলা থাক যেটারই অগ্রিম বলা থাক না কেন সেটা রেয়ামিলের সংশ্লিষ্ট পক্ষ থেকে চিরজীবন বিয়োগ হবে কোনো দিনই যোগ হওয়ার কোনো সুযোগ নেই 
এই বকে এবং অগ্রিম নিয়ে প্রচুর সমন্বয় থাকে কমপক্ষে এইটটি পার্সেন্ট সমন্বয় বকে এবং অগ্রিম নিয়ে তাহলে তোমরা অগ্রিম কিভাবে বিয়োগ করবে দেখো এই যে সমন্বয়ের যে অগ্রিম দু হাজার টাকা আছে অগ্রিম মজুরি সেটা রেওয়ামিলে যে মজুরি থাকবে সেখান থেকে তোমরা বিয়োগ করে দিবে সর্বদাই বন্ধুরা এই যে সমন্বয়গুলো থাকে এই সমন্বয়গুলো সাধারণত এই রেওয়ামিলের কোনো না কোনো এন্ট্রির উপরই বলা থাকে এটি হলো সংশ্লিষ্ট পক্ষ আর কখনো কখনো যে রেওয়ামিলে বলা রেওয়ামিলে নাই এমন কোনো এন্ট্রির উপরও সমন্বয় থাকতে পারে তবে সেটা রেয়ার কেস নাইনটি ক্ষেত্রেই এই সমন্বয়ে যেগুলো বলা থাকে তাদের সংশ্লিষ্ট পক্ষ রেওয়ামিলে থাকে আর এই রেওয়ামিলের সংশ্লিষ্ট পক্ষের সাথে যোগ হোক বা বিয়োগ হোক তোমরা করবে আর সেক্ষেত্রে তোমরা মনে রাখবে যে বাড়লে যোগ করবে যদি কমে বুঝায় তাহলে বিয়োগ হবে সকল বকেয়া যোগ করবে সকল অগ্রিম বিয়োগ করবে তাই যথার্থভাবে আমি গবেষণা করে তোমাদের জন্য বলেছি এই দুইটা কবিতা যে রেওয়ামিলের এন্ট্রিগুলো একবার যাবে সমন্বয়গুলো দুবার যাবে সম্পদ দায় শেষ করে যাবে অর্থাৎ আর্থিক অবস্থার বিবরণীতে যাবে আর বাকি থাকে আয় আর ব্যয় সেটা যাবে প্রথম করে অর্থাৎ আয় বিবরণীতে আর সমন্বয়ের সব সমাধান হলো বাড়লে যোগ হবে কমলে বিয়োগ হবে বকেয়াগুলো যোগ হবে অগ্রিমগুলো বিয়োগ হবে তোমরা মাত্র এই পাঁচটি লাইন যদি মাথায় রাখতে পারো কোনো দিনই আর্থিক বিবরণী প্রস্তুত করতে সমস্যায় পড়বে না তোমরা আর্থিক বিবরণীতে দক্ষ হতে পারবে ধন্যবাদ প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা আশা করি তোমরা অত্যন্ত তথ্য নির্ভর এবং বিশেষ কৌশল নির্ভর ও বিস্তারিত ব্যাখ্যা বিশ্লেষণমূলক এই ক্লাসটি থেকে ব্যাপক উপকৃত হয়েছে তাই অনুরূপ ক্লাস পেতে শুনতে পয়েন্ট অ্যাকাউন্টিং এর পরবর্তী ক্লাসগুলো দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে তোমাদের সবার সুস্বাস্থ্য কামনা করে আজকের মতো এখানে বিদায় আল্লাহ হাফেজ